Всем привет! И в этом уроке я вам покажу, как создавать свой мод для сам. Для этого нужно зайти на наш сайт. Так, это сампортал.ру. Скачать. Скачать <coughs> программу для создания своего сервера. Так, сейчас мы найдем. Программа для создания модов для сам. Так, здесь мы нажимаем скачать, нажимаем сохранить, сайт скрываем, И, соответственно, вот она у нас тут скачалась вот сюда. Соответственно, это все надо распаковать на рабочий стол. Распаковать, архив можно удалить. Не нужен. Так. Далее мы должны его запустить. Здесь, как мы видим, в этом файле, то есть программа Script Maker, здесь мы видим, что свойства нашего мода, то есть без программы Павла. Мы можем здесь прописать название нашего мода, сообщение в чате, сообщение на экране и сколько денег игроку будет. Так, ну, соответственно, с чего мы начнем? Нам нужно сделать основное. Это позиция игрока и автомобиль. Выбрать основное преимущество в моде, которое, без которого игроки не смогут играть. По эту программу пока закрываем. Заходим в папку с установленной игрой GTA San Andreas. Так вот, у меня здесь где? находим там такой файлик файлик называется sandbag запускаем его соответственно после запуска получается такое окошко нажимаем launch debug соответственно в итоге она запускается и появляется вот такой там такая местность которую мы видим то есть пустой город никого нету ни людей ни машин это сделано для того, чтобы можно было создавать свои объекты, персонажей, место появления, то есть создание, создание и редактирование модов. Можете побегать где угодно. Допустим, если вы хотите, чтобы ваш персонаж, допустим, например, сейчас CJ появлялся вот здесь, в вашем моде, соответственно, ну и в такой вот позиции, чтобы вот так вот он смотрел. Нажимаем F6. Вводим команду save. save. Нажимаем Enter. Все, позиция игрока сохранена первого. Если второго игрока, допустим, второго игрока можем поместить он где-нибудь вот здесь, допустим, да. Вторая позиция, то есть. Чтобы в разных местах появлялись него, не в одном месте. Здесь тоже нажимаем 6, нажимаем сейф. Нажимаем Enter. Допустим, ну, две позиции выбраны, да? Вот игроки будут появляться кто там, кто здесь, в зависимости от типа персонажа, от выбора скина. Так, дальше. У нас в моде не хватает машин. Мы это будем делать. Допустим, здесь. Если здесь хотите поставить машину, допустим. Нажимаем опять F6, вводим команду Sell. Нажимаем Enter. И пробелом, клавиши пробелом выбираем машину любую. Допустим, это. Нажимаем Enter. Появляемся в машине. Соответственно, также аналогично персонажу. Если мы хотим, чтобы машина стояла здесь. Также нажимаем Save. Все, машина сохранилась. Но это, в принципе, основные наброски, которые вам нужны. Дальше вы уже по своему усмотрению будете все делать. Соответственно, оттуда мы можем выйти из этой, из этой программки, из игры. Так, далее что нам нужно? Соответственно, мы открываем эту программу скрипт мейкер для создания модов заходим в мой компьютер 
потом мои документы папку dgs на Andreas user files в папочку самп и находим такой файл как save depositions открываем его здесь как мы видим есть э, э, то есть персонажи и автомобили позиции их не их не метрики где они находятся то есть то есть вот два последних персонажа, которые мы создали, вот этот, 2CG, то есть у них нулевой скин идет, 0. Вот эта позиция, позиция камеры и тому подобное. Так, и вот эта одна машина, которую мы тоже создали. Так, вот эти верхние, это я до этого создал, они просто не нужны. И далее, чтобы они глаза не путали. Все, все эти координаты появляются в этом файле, в этом блокноте. Что мы делаем? Ну, опять переходим в программу ScriptMaker. Видим здесь такую надпись игроки, тачки. А, то есть, вы перед этим, если хотите персонажу дать оружие, например, здесь нужно будет прописать, допустим, ID оружия, например, 23. Вторая строчка говорит о том, что сколько, какое количество патронов будет, допустим. 50, да? 59, он уже. Здесь, допустим, следующий идет еще одно оружие. Ну, допустим, 12 ID оружия. Это можете все посмотреть на нашем сайте, также в статьях. Все ID оружия. 12 и патронов там, допустим, 10. То есть э, в сетевом режиме игрок может иметь три вида оружия. Здесь, допустим, 16 и тоже количество. Пишем. 45. Да. Так, и так э, первому, второму персонажу да, даем оружие. Таким образом, где нолики, соответственно, это и есть необходимое оружие. Здесь мы можем применять а, скин. То есть это нулевой этот скин CG. Допустим, 230. Допустим, давайте 160 и поставим. Я не помню, что это за скин. И какой-нибудь 70. И да, у нас будет два разных персонажа. То есть в двух разных местах. Так, ну здесь, соответственно, третья строчка, от которой машина, которую мы с вами делали. Тоже у нее своя позиция, свое место появления. Свой цвет, свой ID. Также ID можно поменять здесь. Любую, любую машину Это можно посмотреть также на нашем сайте скачать есть такая специальная штука для просмотра скинов соответственно сейчас я вам ее покажу даже так вот есть скачать ID автомобилей посмотреть и также прописать можете там в любую машину которая вам нравится или же посмотрите, скачайте ID скина. Тут, да, очень полезная вещь, действительно. Так что скачивайте, смотрите и ставьте такие, которые вам удобны и вам понравилось по душе. Так, ну, далее, что нам нужно? Здесь мы все приготовили, написали, да, у нас два, два скина и одна машина. Нажимаем, где игроки, редактировать, да. Соответственно, в это поле вставляем наших двух игроков первый вставили да? нажимаем ОК все у нас получилось два игрока то есть программа считала это верно то есть все правильно без ошибок да, ну, дальше также машины редактируем вставляем копируем все копируем делается вставляем туда же машину пожалуйста машина одна в принципе все что для этого было нужно основное теперь это допустим мы делаем командный дед матч то есть будет мочилово бой на выживание не командный то есть это командная команда а дед матч это бой на выживание так. показывается ставим галочки обязательно название название мода какой угодно можно делать мод сообщение в чате при появлении игрока, то есть, соответственно, таким цветом. Лучше выбирать желтый. Допустим, добро пожаловать, напишем, соответственно. Добро. Ж. 
Да? Вот, допустим так вот будет вступление сообщение на экране и, соответственно можете написать так просто dm dm так дать денег игроку соответственно там можно дать ему тысяч так 5 вот. а, так что также здесь мы можем поставить наши координаты на следующей строчке. Так, э, координаты можно ставить любые, но если вы их не знаете, лучше их также копировать откуда-нибудь отсюда. Показатель будет ваш, то есть ну, позиция вот игрока, соответственно, раз, два, три, четыре. Да? Можно вставить можно вставить видите такие координаты скопировав их отсюда так. просто скопировав так а следующий поставим так со второго скопируем Так, тоже скопируем отсюда. Вот отсюда. Ну, соответственно, здесь мы сами пустим. Ну, или можно их на цифру написать, в принципе. Игрок в интерьере. Интерьер может быть любого, в принципе, числа. Интерзначного только, но поставим 16, допустим. Допустим, даем денег убийцы. За убийство, за убийство дадим, допустим, 2000. За одно, и за одно убийство дадим одно очко. В принципе, вот все, что нам нужно было для создания мода. Ну, осталось только нажать кнопочку генерировать. Генерируем на рабочий стол. Сохраняем, желательно, чтобы не потерять. Ну и пишем довольно там название сохранить соответственно видим вот у нас появился наш pvn мод то есть это наше родное можем его открыть открываем с помощью программы павна она находится у нас в папке сервер стандартная открываем программу павна Нажимаем файл open. Открываем наш с рабочего стола вот этот файлик. Соответственно, открылся. Видим здесь вот все наши координаты. Вот два игрока от Player Class. И вот наши машины, пожалуйста, одна. Вот, также наше вступление. Добро пожаловать на сервер. И, соответственно, все, что нам нужно. Вот этой позиции, которую мы с вами прописывали. Даже интерьер 16. Все, что мы делали, все, что мы все это делали, мы через программу. Никаких либо усилий, знаний, знаний павна. Ну, соответственно, нам осталось здесь нажать последнее. Это нажать компиляцию. Видите, ошибочка. То есть он прокомпилирует. Компиляция прошла, но какая-то ошибка. Смотрим. Варник угу. 217. Либо 54. 54. Соответственно, здесь у нас, видите, 54 строчка. Здесь нам нужно просто подправить их ровно. Чтобы все было ровно, чтобы не было все без ошибочек. Нажимаем компиляйс. И все. Соответственно, мод у нас готов. У нас появилось два файла. AMX и PVN. Вот он наш мод. В принципе, все, что требуется для создания мода сам. Всем спасибо, до свидания.